El día de hoy les voy a mostrar mi Airbnb donde me quedé cual día, eh, dijo todo el día Iron Off, no sé por qué. Esta es la entrada, espero les guste. El Airbnb está ubicado aquí exactamente en el centro de Oaxaca y la va está bastante bonito el lugar. Esta es la entrada. Se ve súper bien. Me gustó porque es como tipo rústico. Hay una panadería, una panadería en la entrada. Y luego aquí hay un restaurante que todavía está cerrado. Y así luce el lugar donde nos estamos quedando. Está bastante, bastante bonito. Se divide por habitaciones. Y aquí está la vista. Aquí como podemos ver está... Pues, tranquilo el lugar, está bastante silencioso. Aquí vemos por fuera una habitación que le están dando servicio. Y hasta acá está mi habitación que me tocó la número 5. Esta es mi habitación. La número 5. Vamos caminando. Acompáñenme a conocerla. Esta es la habitación, vamos a entrar Vamos a ver, como pueden ver está con una cama Está sencilla la cama Digo, es solo para dos personas Aquí estamos en la habitación del Airbnb No sé por qué todo el tiempo he dicho Airnoff No sé en qué estoy pensando, pero bueno Esa es la habitación de un Airbnb La verdad es que es la primera vez que me quedo Tenía la curiosidad de ver qué tal era el lugar Este... Qué tan cómodo era, eh, ya me quedaba obviamente pues como todos en hoteles Pero me gustó bastante esta dinámica, está súper bien Vean, aquí les voy a enseñar poco a poco Aquí contamos con un sillón por si quieren estar De todos modos yo el día que llegué, que fue el día de ayer Yo llegué y esterilicé todo, traigo siempre con qué y desinfectar Tienes un silloncito en esta parte, en esta parte tienes la cama eh, Podemos ver que las, digo, pese a que yo ya me dormí aquí Podemos ver que las sábanas están bastante, bastante limpias. Como pueden ver, se ven limpias, no se ven sucias. Eh, yo me, yo sí que yo ya las ocupé. No, no huelen, no, no huelen mal. Otra cosa que me dio bastante, bastante pues, seguridad. Lo que pasa es que, por ejemplo, desde que te entregan la habitación, viene el, el dueño, te abre la puerta y lo que hace es te dice que ya él ya no me entra porque esta habitación ya está esterilizada. Entonces lo único que te hace es te dice que te dejan aquí tus llaves. Y yo literal llegué y aquí estaban ya mis llaves, ya estaba todo esterilizado. Está bastante, bastante bien. Aquí está la puerta. Aquí como pueden ver, pues es una habitación, me gusta decir como retro, o a mí me dio... La idea como de que está retro, vean el tipo de lámparas, la iluminación eso ayuda, tiene unos cuadros bastante bonitos. La cama está sencilla, eh, yo ya me dormí ayer aquí, el colchón está bastante, bastante cómodo, no está duro, no está este... Eh, no sientes como que los resortes, me agradó, buen punto para ellos. La limpieza la verdad es que ahorita ya lo ocupé yo y aún así sigue estando limpio, otro punto para ellos... Tienes dos sillitas con una mesa para que si quieres comer te dejan unos platos. Está agua yo la traje. Te dejan un tenedor. Tienes tu horno de microondas por si quieres calentar algo. Te dejan vasos, un poco de café, crema, azúcar y otras dos tazas. Tienes una cafetera. Eh, la verdad es que está bastante, bastante bien. Tienes un frigobar pequeño por si quieres guardar tus cosas. Aquí está el frigobar. Eh, otro punto igual a su favor es que el frigobar está bastante limpio como pueden ver. No está sucio, entonces eso... La verdad es que habla de espacios donde pues poca gente se fijaría. Si están limpios, pues puede hablar de que lo demás está pues limpio. Entonces les repito, está bastante bien. Tiene unos cuadros bien bonitos. Este es un carro. Este no sé, creo es como una cajetilla de cigarros. Y este es como alusivo a la muerte. Está bastante bonito. Acá está un cuadro de Blue Demon. Y acá vemos otro cuadro. Alguna de mis novias, yo creo que es Ana de la Reguera. Aquí tienes unos estantes para poner tus cosas. Eh, otra cosa, te dejan dos toallas, porque obviamente esta habitación está hecha para dos toallas. En la parte de abajo tienes unos libros, no sé si sean adorno o bueno, por si quieres leer algo, que la mayoría pues buscan aquí como salir un rato. Y ahora vamos a abrir el, este, el ropero. Tiene un roperito. Mis cosas, ahí están mis cosas, mis chanclas, todo. Tienes uno, dos, tres... Cuatro para poner tus cosas si quieres. Te dejan una cobija. Esta cobija, la verdad es que nunca la ocupé yo ayer. Acá en la parte de arriba tienes una 
plancha y una secadora por si quieres. También te dan ganchos, te dejan unos cuantos ganchos. Y aquí está una escoba, tiene buen espacio la verdad del closet. Pero pues la mayoría de los viajeros espero que estén viajando ligero. Y ahora vamos a otra parte que seguramente a muchos les va a importar. Vamos al baño, acompáñenme a ver el baño. Vamos a ver el baño, vamos a prender la luz. Pues el, ahora sí que como estamos en el centro, esto es un, un centro pues igual como tipo histórico. La verdad es que está bastante, bastante bien el, el baño, va de acuerdo a, al tipo de arquitectura. Aquí estoy yo en la foto. Y la verdad es que como pueden ver está pues bien, está limpio el... el, man, el este, ¿Cómo se llama? <ríe> se me olvidó, está limpio el lavabo. Eh, aquí está, ya tiene obviamente pues, un poco de uso por mí. Te dejan tu jabón. Algo que aquí también te dejan es shampoo. Este shampoo, este es este jabón líquido corporal. Te dejan un aromatizante. Todo esto pues ya está un poco... Ahorita está mojado porque hace rato me lavé las manos. Aquí está el baño, podemos ver que el baño también es blanco. Está bastante limpio. Sí me gustó, está bien. Te dejan igual dos papeles de baño. Bueno, tres con este que está aquí puesto. Entonces la va a estar bastante, bastante bien. Aquí está la regadera. La regadera es ecológica. Es agua caliente, tienes agua caliente. Entonces, pues, se ve bastante bien el baño. Este está bonito. Vamos a ver otra cosa también que me llamó la atención. Vamos a leer algo que dicen ellos. Bueno, aquí algo que también me gustó que me contó ayer el dueño. Por ejemplo, el calentador es ecológico, es mediante el sol. Y aún así nada más tienes que esperar como un minuto, minuto y medio a que salga el agua caliente. La regadera también pues, es ecológica. Dices que tienes con 40, tarda 45 minutos aproximadamente, segundos, perdón, 45 segundos aproximados para salir el agua caliente. Eh, que te recomiendan que cierres bien las llaves y pues aquí ven todo esto. Te dejan una bolsa por si quieres utilizar para tus compras, que no utilices este, bolsas de plástico porque fue un decreto que hicieron aquí. Eh, pues los desechos te sugieren cómo tirar los desechos. No es apto para tomar baños largos y pues que cuides en la luz y no la dejes prendida. Aquí te dice que, por ejemplo, si requieres un servicio de limpieza y cambio de blancos antes de este tiempo, el costo es de 150 pesos. En estancias mayores, 7 días, recibe servicio de limpieza y cambio de blancos una vez a la semana sin costos. Estas habitaciones también están hechas por si alguien se quiere quedar más tiempo. Eh, pues yo nada más vine dos días, pero la verdad es que pues, si te quieres pagar por más tiempo, pues está súper bien equipada porque pues tienes tu mesa, tu frigobar tu horno de microondas, tus platos, hay un gel antibacterial, te lo dejan, está bastante grande, tienes para matar los mosquitos, y literal les digo, yo entré, bueno, yo entré solo, ya no voy a entrar el dueño, porque pues ya menciona que ya aquí está sanitizado el lugar, y para no contaminarlo, él no entra, y te dejan aquí las llaves en la mesa, entonces ya tomas tus llaves, tú te haces cargo, esta es la llave de la entrada, puedes salir en la noche, y pues nada más hay que cerrar después de las 10, ya se cierra la puerta y ya con esta abre, esta es la de la entrada y esta es la de mi habitación. Entonces está bastante, bastante bien, eh, te digo que te hablan de medidas de higiene, te hablan de que esto es algo ecológico, es este, pues ahora sí que usan calentador solar, eh, la regadera también es ecológica y la verdad, la verdad es que es una muy, muy buena opción para venir a quedarte aquí. Este lugar, est estoy en Oaxaca, estoy en el centro de la ciudad y estoy justo, justo en el mero centro. Eh, caminas a dos calles, tienes mezcalerías, eh, el centro lo tienes bien donde es la zona como de venta de, de ropas y souvenir, está como a tres calles de aquí. Entonces, es una muy, muy buena opción. El costo me salió, ahorita les digo bien, pero fueron como 900 pesos, algo así. Casi mil por dos noches, entonces la verdad es que es un costo bastante, bastante económico. Y pues espero les haya gustado este video. Amigos, yo soy Boru, esta es una opción por si quieres salir de viaje y pues no quieres gastar tanto, la verdad es una muy muy buena opción, eh, en este caso a mí me tocó una opción que la verdad es que sí está bastante limpia, está bastante cómodo el lugar, está céntrico, eh, otra cosa más es que pues la verdad tienes bastantes accesorios por si te quieres quedar pues más tiempo, si vienes más de dos, tres días pues tienes bastantes cosas, la verdad es que la mayoría pues viene con la idea de, de salir y dar una buena vuelta, igual otra cosa que me comentaba el dueño, o por ejemplo pues puedes venir y rentar por unos días y ya si te quieres por más días, te queda por más días, pues lo que puedes hacer es este, ya como no pagas la comisión de, ahora sí que de la página o de la aplicación, pues ya te sale todavía más barato, entonces una muy muy buena opción para aventureros, la verdad está bastante divertido, el dueño de aquí es súper amable, y la ventaja es que por ejemplo, pues nada más tienes que meterte a la, a la página de Airbnb, y buscar y poner la zona en donde te quieres quedar, y te da desde costos elevados, bueno, no, la verdad es que no son elevados, desde costos pues más ahora sí, básicos, y ya ahí van, van subiendo según lo que tú quieras, la verdad es que es una muy muy buena opción, yo soy Borro, recuerden, más vale locos y divertidos que comunes y aburridos.